อินนี่เอาวันนี้เป็นวันสุดท้ายจะได้ลาหมูสทาญาติโยมวัดอะไรธรรมคีรีวัดธรรมคีรีไปมาพักอาศัยศีนาสนะอาคารที่อยู่ตลอดถึงอาหารการขูดสุขฉันก็ได้อาศัยหมูสทาญาติโยมที่เป็นชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ดูแลพระศาสนาก็ขออนุโมทนายินดีกับทุกๆท,ท่านในดวงดูในปัจจุบันเกิดไม่ว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ดูแลเป็นภาระกับพระศาสนาถ้าดูปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพระศาสนาจะอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยศรัทธาผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาพากันทุกจักให้ทานชนุบำรุงพระศาสนาอนี่นี่มองในปัจจุบันแต่มองในมุมกลับมันนี่การที่พวกเราทั้งหลายให้ความดูแลอุปถัมภ์ด้านปัจจัยสี่กับพระเจ้าพระสงฆ์จะถือว่าทำเพื่อเราทั้งนั้นที่ถ้ามองในมุมกลับเพราะความดีทุกประเภทที่พวกเราทั้งหลายร่วมกันดูแลรักษาพระศาสนามีการให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์มานี้ตลอดก็ถือว่าเป็นอาศัยพระศาสนามาสร้างความดีมาสร้างบารมีให้กับตนเองแต่อาศัยพระศาสนาเป็นเครื่องอาศัยสร้างเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมกลับก็ได้ว่าเราทำเพื่อเราโดยเฉพาะแต่ถ้ามองในมุมปัจจุบันก็ว่าได้ธนุบำรุงดูแลพระศาสนาให้เจริญยืนยงมาหรือต่อไปในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นความดีทุกประเภทที่พวกเราทั้งหลายได้กระทําบําเพ็ญมานี้ล้วนได้จะกลับมาเป็นสมบัติของพวกเราและก็ส่งส่งเสริมให้พวกเราได้ประสบพบแต่สิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายอย่างที่พวกเราทั้งหลายมีความต้องการมีความปรารถนาก็คือให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติเป็นที่สุดตราบใดถ้ายังไม่ถึงที่สุดคือพิมุตพระนิพพานเมื่อไหร่บุญกุศลหรือว่าความดีทุกประเภทตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ดูแลสถานอาคารในเซนาสนะในพระวัดวาอาวาสนี่ก็ถือว่าเรา <coughs> ได้สร้างความดีเพื่อเราทั้งนั้นแหละแต่ถ้ามองในมุมกลับในพระไตรปิฎกท่านถึงมีเรื่องเล่าว่าให้เป็นคติอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่ามีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งมันรอจะจับเหยื่อเป็นอาหารแต่ไปจับเกาะอยู่กิ่งไม้ที่ใกล้ๆกับลานพระเจดีย์แต่เพอเอิญมีใบไม้ใบตองที่มันล่วงหล่นลงมามันหนาพอสมควรแต่นกเหยี่ยวมันก็รอว่าจะเห็นเหยื่อวิ่งมาหรืออะไรมันจะได้จับไปเป็นอาหารของมันแต่เพื่อนมีจิ้งกาตัวหนึ่งก็วิ่งมายกนกเหยี่ยวมันเห็นก็คิดว่าจะได้เอาเป็นอาหารมันก็บินโฉบลงมาเพื่อจะเอากรงเล็บมันเกาะขยุมเอาไปเป็นอาหารของมันแต่พนบินโฉบลงมานั่นแหะกำลังที่จะถึงตัวจิ้งกาจิ้งกาเพราะรู้สึกตัวก็หลบลงไปอยู่ใต้ใบใบไม้ใบตองที่นานานป่านกเหยี่ยวตนก็เอากรงเล็บตัวเองเกาะหรือขยุมเอาไปแต่คิดว่าได้เหยื่อแล้วก็ได้แต่ใบตองเต็มกรงเล็บของตัวเองก็บินออกไปนอกวัดพอไปถึงกิ่งไม้ก็เลยคิดว่าจะเอามากินเป็นอาหารแต่พอดูแล้วไม่มีอาหารอยู่ในหั่นคือมันยุมมันเกาะไม่ถูกก็ได้แต่ใบตองจะเลยไม่ได้ไม่ได้เหยื่อเป็นอาหารกิ้งกาตัวนั้นก็ไม่ได้ตายหรอกแต่จิตของนกเหยี่ยวตัวนั้นมันไม่ได้ทําเพื่อบุญกุศลอะไรแต่มันจงใจจะฆ่าเขาเอามาเป็นอาหารของตนเองแต่อันนี้สงที่มันเอากรงเล็บมันเกาะหรือว่าขยุมขยับเอาใบตองใบไม้แห้ง
ต็มกรงเล็บมันออกไปนั่นนะมันไม่ไม่มีอาหารมันก็เลยปล่อยทิ้งตามนั่นนะแต่มันก็อยู่ไปตามยถากรรมตามธรรมชาติของมันจนล่มจนตายเองนู่นนะเดี๋ยวอันนี้สูงที่มันได้ทําแค่นั้นนะท่านว่าเมื่อมันตายจากนกเหี่ยวตัวนั้นมันว่ามันได้ไปสวรรค์เพราะได้เอาใบตองออกจากลานพระเจดีว่างนั้นนี่แหละถ้ามันมีเจตนาว่าจะทําให้สะอาดสะอาดหรือทําเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชามันคงจะได้อันนี้สูงเยอะกว่านั้นแต่นี่จิตไม่เป็นกุศลแต่ว่าได้เอาออกไปด้วยไม่มีเจตนาที่จะทําทําสะอาดอฉันว่าอันนี้สูงที่ว่าออกจากลานพระเจดีมีอันนี้สูงมากมายถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นทายกอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้มาวัดวาอาวาสกันมาช่วยกันปัดกวาดเชิดถูนี่ก็เป็นส่วนดีอีกอันหนึ่งแต่ตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลไหว้พระสมุนก็เป็นบุญอีกกองหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้และล้วนแล้วแต่เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเมื่อไล่จากโลกนี้ไปแล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ว่าบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งอาศัยของสรรพสัตว์ทุกมูลเหล่าที่ละจากโลกนี้ไปแล้วท่านไม่ได้ว่าอย่างอื่นเนี่ยท่านมาบุญเท่านั้นคำว่าบุญก็คือความดีทุกประเภทที่เราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาด้วยเจตนาศรัทธาความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสในศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระศาสนานี่แหละคำว่าศาสนาจึงเป็นเครื่องที่ว่าให้พวกเราทั้งหลายนําไปขัดเกลาจิลิตนิสัยขัดเกลากิเลสขัดเกลาความประพฤติของตัวเองให้สะอาดให้ผ่องใสขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงที่สุดคือบริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็ถึงวิมุตติปานิพานถ้ายังไม่ถึงที่สุดเมื่อไหร่ความดีทุกประเภทในโอวาทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือว่าเป็นสิ่งจําเป็นไม่อยากจะว่าสิ่งควรเป็นนะคือว่าจําเป็นสําหรับพวกเราทุกๆท,ท่านที่จะต้องประกอบกระทําบําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นกับตนเองถ้าประกอบกระทําบําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วสมบัติทุกอย่างคือบุญกุศลทุกอย่างก็เป็นเครื่องนําพาเป็นเครื่องอุปถัมภ์ให้เราทุกท่านได้พบแต่สิ่งที่พึ่งปรารถนาอันอย่างที่โลกสมมุติทั้งหลายที่มีความยินดีพอใจกันก็คือเมื่อมาเกิดในมนุษย์ก็ได้มนุษย์สมบัติไม่ไปอุบัติในสวรรค์ก็สวรรค์สมบัติจนนําส่งถึงพระนิพพานสมบัติมีอินทรีย์บารมีของเราแก่กล้าเมื่อไหร่ก็จะไปถึงจุดนั้นได้ก็เพราะอาศัยนี่แหละความดีตั้งแต่เราสร้างขึ้นมาตั้งแต่พื้นพื้นทุกประเภทอย่างได้เล่ามาก็ที่จะเป็นนิสัยเป็นอุปัจจัยให้พวกเราได้เป็นที่พึ่งอย่างสนิทใจโดยไม่มีใครที่จะมาแย่งชิงยิ่งเราใช้อำนาจยึดเอาบุญกุศลของเราไปได้เป็นไปไม่ได้ไม่เหมือนวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกนี่เราสั่งสมเพิ่มพูนได้มากเท่าไหร่ภัยทั้งสี่อย่างก็มีอยู่ด้วยกันอย่างเราเห็นทั่วโลกเขาเป็นกันหนึ่งภัยจากธรรมชาติก็คือฟ้าไหม้บ้างน้ําท่วมบ้างอุทกภัยวัตภัยอันนี้ก็เป็นภัยอันหนึ่งสองวิบัติไปด้วยโจรป้นชิงยิ่งเราเนี่ยก็วิบัติไปได้สามผู้มีอำนาจราชศักดิ์มายึดเอาสมบัติพระสถานของเราก็ยึดไปได้แต่บุญกุศลนี่ไม่มีใครจะมายึดมาแบ่งมาใช้อำนาจยึดเอาสมบัติภายในของเราไปได้ไม่มีใครเพราะฉะนั้นถึงว่าเป็นสมบัติของเราโดยสมบูรณ์ท่านถึงว่าที่พึ่งภายนอกคือพึ่งภายในแต่ภายนอกก็ไม่อยากจะอธิบายแล้วเพราะทุกคนต่างก็เข้าใจแสวงหาธรรมมาหาเลี้ยงชีพประกอบหามาเพื่อให้ร่างกายได้พึ่งพาอาศัยไม่ว่าที่อยู่ที่หลับที่นอนที่อยู่อาหารการบริโภคเสื้อผ้าอาภรการหนาวร้อนเย็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีประสบแล้วก็ได้เอามาห่มถ้าร้อนก็หาเครื่องเย็นมาให้หิวก็หาเครื่องให้ดื่มกินบริโภคได้นะที่หลับที่นอนก็หาที่ปลอดภัยให้ถ้าไม่มีแล้วก็หลับก็นอนไม่ได้สะดวกเพราะอันตรายมันรอบด้านนี่พูดถึงที่พึ่งภายนอกทุกคนก็เข้าใจแสวงหาแล้วก็รักษากันตามความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนแต่บุญกุศลนี่ละสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะบอกไม่ใช่เราคิดขึ้นมาเองความลูกของพวกเราทั้งหลายจะแสวงหาความสุขภายในได้อย่างสนิทใจก็มีแต
แม้แต่กุศลอย่างยิ่งหรือความสุขอย่างยิ่งก็คือพระนิพพานท่านก็เห็นท่านถึงนํามาบอกให้พวกเราให้ได้แต่สิ่งที่จะเป็นอันวิบัติพระองค์ก็บัญญัติไว้ชัดเจนอย่างนรกภูมิเปรตอสุรกายเสด็จราชานเหมือนท่านก็บอกไว้ถ้าเราไปประพฤติในทางที่เป็นมันก็ไปได้แต่ท่านถึงแนะทางแต่ที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานให้พวกเราเพื่อจะนำไปประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญเรามีให้กับตนเองและทุกท่านทุกคนก็จะได้ถึงซึ่งความสุขตามที่ทุกทุกคนต้องการปรารถนานี่ละที่อธิบายมาก็ขอนมนทนายินดีกับหมู่คณะสถาทุกท่านที่มีส่วนหรือว่าได้ตั้งใจกราบไหว้ในพระศาสนายกย่องเชิดชูพระศาสนาที่จริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโลกปัจจุบันแต่ทำมองในมุมกลับก็ถือว่ามาบำเพ็ญความดีเชิดชูบุญบารมีตัวเองให้แก่กล้าขึ้นไปยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งจนที่สุดวิมุตเมื่อไหร่ความดีทุกประเภทถึงจะหมดความหมายสำหรับพวกเราสำหรับวันนี้เป็นวันที่สองของการที่เราจะอยู่ในที่นี้ดัมมากิริบุตรสมณสตรีและเราจะต้องเลือกพวกคุณทุกคนที่นี่ชาวบ้านเราจะประทานอาหารที่เป็นที่สบายในเรื่องของ Um, uh, accommodations, lodging, food, and all of the cares and consideration that everybody have trying to put in. And on Paul said, we can see that it's been done through a lot of the faithful Buddhists who have dedicated so much time and energy in making sure that everything goes smoothly and well. So I would like to express my appreciations on everything that you have sincerely dedicated yourself in putting making sure that everything goes smoothly and everything uh, has been wonderful. Um, in some ways, it seems that you know, whatever you are doing, it's all about helping the monastery, helping the Buddha sasana. It's as if you're dedicating, you've given up a lot of your personal and your private time to support the sasana. But in turns, all of the goodness that you are doing, these are means of allowing you to have a better understanding of the Buddha Sasana itself, as well as giving yourself an opportunity to try to take on the practice of sila, dana, and bhavana. These are all skillful means of building up one's own barometers, the goodness of one's heart. And the only way that we can do this is obviously you know, we need a basis of um, place and um, where we can practice, so where this is this is where the sasana comes in, with sasana, with the with um, the Buddhist path, with the Buddhist teaching, and we can use this as a ground that we can build and develop ourselves, so that we can accumulate more internal wealth. When we have good intention and with all of the goodness that we have accumulated. This will bring about an opportunity for us to be born in good places, wholesome places, like where we are here today. You know, to be born as a human being is not easy. You need a lot of things to be well-rounded. And to be reborn in a heavenly plane, you need even, even more goodness. And even so, for somebody to be reborn in, a, in the, the, the round of Nibbana, you need tremendous more um, goodness at hand to be able to be reborn up there. There was a story um, of an eagle where it was simply just waiting on this branch of a tree, waiting to swoop over any kind of food that comes its way. Just when it was waiting, it noticed that a lizard was coming along, um, crawling along the, the floor. And it just so happened that where the tree is, it's actually very close to the, um, the floor area of a, a stupa. Just when the, the eagle was swooping down to make sure that it could grab onto the lizard, it, it actually missed the lizard, but it grabbed onto a bunch of leaves, but it didn't realize that. Having flown away with that massive bunch of leaves, you know, it dropped the leaf down thinking that a lizard would be under the leaves. Having looked at the leaf, it realized that it missed out on the food that day. and. Um, it only, it only managed just to um, grab onto a bunch of leaves. It, and, and anyhow, the ego lives on 
for a number of months and years after that, and then after having it passed away, it was it was it actually reborn in a one of the heavenly plane. When it was when it was reborn in a heavenly plane, it started questioning, "Why am I here? What goodness have I done? You know, I've never really done anything in my life. You know, I've been a bird, I've been an, an eagle." And when it was reflecting, it it, um, it dawned on itself that oh, it was that occasion where. I was swooping down to grab the lizard, but instead of the lizard, I grabbed onto a bunch of leaves. Having removed the leaves from that floor, from that ground area, it was as if I was cleaning and helping to look after the JD. So with that small amount of goodness, uh, the, um, the bird, the, the eagle was reborn as one of the, um, the devas in the heavenly plane. So this story is, uh, uh, represents the fact that even though the eagle didn't really have a wholehearted intention of cleaning the floor and helping out to look after the stupa, but even though it moved some of the leaves, you know, it, with, with that small effort, it's actually, it, it has kept the stupa a little bit cleaner. So this is just an example, you know, with somebody who has no intention of doing well, but in the process, it did something, uh, the bird did something well, but for, all of, for, but for all of us, you know, when we come to the monastery, when we do our practice, when we do our dana, we have been doing them with the right intention, wholeheartedly. Now, if a bird can be reborn in a heavenly plane simply by doing something unintentional, but with all of us, you know, if we've been dedicating ourselves with so much effort and energy and time, and sacrifice a lot of our private moments to be here, to have done a lot of things for the Buddha Sasana. I'm very certain that you have accumulated tremendous amount of merit along the way. You know, all of the cleaning that you may have done, you know, that's a lot of merit. All of the supporting of the monastery, supporting Tanajan here, there's a lot of merit there. Looking after your sila, a lot of merit as well. You know, all of the dana, all of the practice that you have done. You now this are varieties of merit that you all have accumulated. We all need a certain amount of bunya and merit to be well, to be happy, to be re reborn in places of goodness. The Buddha emphasizes uh, the importance of being able to do well and be well because he realized that all of the wealth that we have, you know, this are the wealth that we need to accumulate more and more so that we will always be reborn in places of goodness so that one day we can have enough merit and goodness and wealth to reach this um, Nibbana. Yes, some of you may have that aspiration to be reborn elsewhere, but with all of the goodness that you are accumulating, these are the goodness that will always lead you in places of well-being. To be reborn as a human being is also very difficult. You, know, you all must have done a lot of goodness, a lot of um, um, kindness and wholesomeness in your past life. That's the reason why you are here as a wonderful human being. And for all of us to be able to continue that path of goodness, we need to continue our practice of doing well and doing good so that we have a refuge at heart. We all need some kind of a refuge. You know, um, the internal kind of wealth, the internal kind of refuge is the refuge where we can always take it along with us. If it's the kind of internal wealth or the worldly wealth, you know, wonderful big house, big cars, wonderful, you know, nice clothing, all of this can disappear. You know, you could lose them. Um, you, the house could burn down. You know, a big flood could happen to you. Think you could have been robbed of some kind. You know, with in, with external wealth. It comes and it goes. It depends on how we look after them. And it depends on the nature of how things are. But with internal wealth, you are the only one who can look after that. And nobody else can take that away from you. Because the internal wealth depends very much on what you have done and what you have accumulated. Yes, for the external wealth, you know, worldly wealth, you know, to be able to sleep well, to be able to do well, to feel safe, is very important. 
it is all not for sure. But if you have faith in the path of the practice, especially with the teachings of the Buddha at hand, the Buddha have given us a lot of um, very clear comprehension in understanding the different rounds you know, so that we can look after ourselves. You know. He taught us that if you don't do well, if we act in a way that are unskillful, you know, we can and might be reborn in a lower rounds, you know, in a preta round, in a hell round, in an animal rounds, and so on. But in turn, you know, when you are doing well, when your mind is wholesome, bright and radiant and happy, it means that you'll be happy in the present moment. And in your future life, you will also will be reborn in places of happiness. So for today, you know, I would like to express my sincere appreciation on everything that all of you have done. I am very delighted to see lots of happy faces, lots of people who are dedicating their life to the Buddha Sasana. Simply seeing all of you here today bowing to the Buddha, the Dhamma and the Sangha, it's, it brings up a lot of joy in my heart to know that the Buddha Sasana in the West is being well looked after by all of you. Any more than that? Anyone has any questions or anything to say to Lung Po? ก่อนที่หลวงพ่อเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆหลวงพ่อบอกปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็พาปฏิบัติธรรมไปห
still a very young man, a young boy. And when you are young, the only thing that you worry about is your bed. And um, obviously, when you sit, the later the later it gets. You know, by the time you get to two in the morning, mm. you, the only thing you're worried about is that you only have one hour of rest before you have to get up again, because you have to be ready by three in the morning to do your morning chanting. But the reason I was able to endure all those long hours at night was due to the fact that I had a lot of respect for my teacher, and there was just basically a protocol that we had to be be doing things with the teacher in certain ways. So with that, you know, I sat through. But obviously, you know, when you have a lot of faith in somebody, there's actually a limit. The faith was very well up until about 10 o'clock at night. After 10, the faith has just disappeared. <laughs> and we thought about being tortured. And so why, why, is my t why is my teacher doing this to me? But um, within a few months, my, my mind has kind of shifted and changed and when I was able to experience some wonderful results from my tortured, I realized that it wasn't a, a torture that my teacher was trying to put me through. The teacher was simply uh, wanting me to understand that the process of the mind, the process of the Vedana is just like this. When I understood that, you know, I be, my, my feeling had suddenly changed from um, you know, um, from doubt, from being angry, upset, confusions. You know, it was all about the gilesas working its own way. When the result arises in my mind, I realize that you know, the teachers have been so sincere to me. I realize now that it's not just me sitting here for an extra two, three hours. You know, the teacher, the, the teacher who's older who is frail, who is not very healthy anymore, is also sitting in front of me, with me, for the last month or, t month or two. And he's been, comforting, he's been comforting me, he's been helping me all along, which I didn't realize that before. But now I understood. You know, having experienced the, res uh, the wonderful results, now I, now I know that everything that they put me through has all been about wanting me to be better. ระวังกิเลสมันยังคองใจอยู่ว่าอาจารย์พาปฏิบัติต่อสู้มันก็เข้าข้างตัวเองหมดหาว่าท่านพากันแกล้งให้ได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่เห็นมีความสุขไหนนั่งว่านั่งภาวนามีความสุขโอ้ยมีแต่ทุกข์กับทุกข์หลังจากชั่วโมงที่สองที่สามไปแล้วทุกข์เต็มกายเต็มใจแต่พอเริ่มเรู้เรื่องของความสงบรู้ความหมายอ๋อที่ท่านพาน้องภาวนาว่าจิตสงบมีความสุขโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองก็ได้เห็นนะมันแต่ก่อนไม่เห็นเห็นแต่ว่าท่านพาให้เราได้รับความทุกข์อย่างเดียว When you have a lot of defilements in your heart, everything that once will be p e r i p h e r a t i n g about will definitely be mostly unwholesome. So all that, all through those days and weeks and months, I was always thinking. Why? Why me? Why me? Why am I being tortured? Why is the teacher like this? And um, within that, there was a lot of anger, a lot of tantrum being thrown away. Mm. And I kept asking myself, people tell me when you practice this, when you're doing your bhavana, it makes you happy and well. Mm. I'm not happy at all. But it's mm. when, the, when my bhavana reaches, you know, that, that the result, I realize that, oh yes, it is happiness that I'm That I would be uh, what that I would be able to experience. So it's like, oh, this is the way it is. Oh, the reason I had to endure it so that I can experience it. Once I've experienced it, this is the result. Mm. Yeah. Yeah. said that when you are practicing, make sure you're sitting very far away from your pillows. <laughs> the pillow could knock you off your seat. ล่มล่มเสมอนมันไม่เจ็บเดินรับไปเลย You may not get any pain from being knocked by your pillow, but it will put you put you to sleep. นี่นะท่านพานั่งสลาถ้าให้ไปนั่งกุฏิเองมันก็ไม่ได้แล้วม่วงเมื่อไหร่มันก็นอนเมื่อนั่นหรือบางทีนั่งไปนั่งไปมันสับงงก็ล่มเลยก็มีแต่อยู่กับท่านอยู่สลามันล่มไม่ได้ไม่มีหมอนล่มมันก็เจ็บมันก็ไม่กล้าล่มก็เลยได้อันนี้ส่งแบบนั้นหลังจะได้ก็ต้องฝืนฝืนความรู้สึกจริงๆนั่นนะแต่ก็ได้ผลเท่าที่ทำไมไปพอใจเต็มใจและเกินคาดนะก
เป็นคุณของท่านที่ท่านพาบำเพ็ญก็เพื่ออยากให้เราไม่เห็นจุดที่มันมีคุณค่ามีราคามีความหมายของผู้ออกมาบวชมาปฏิบัติก็เพราะมุ่งจุดนั้นนั่นแหะถ้าไม่ศูนย์ก็ไม่เห็นจริงๆจุดนั้น I was um, all, all of the meditation practice that we did with the teachers was all done in a main sala while the other monks were all sent back to their kutis and I was one of the few who asked to stay back and meditated at this main sala when you are at a building when you are at the main hall it's more difficult to find your pillow it's harder to fall asleep because you just if you fall asleep you'd be sleeping on rock hard floor but when you're practicing in your own kuti you get knocked out easily so when you are with a teacher you have that kind of respect and that more feelings of being cautious It kind of helps you to be able to pull through and sit through um, more difficult circumstances. So the real benefits here, when I realized, was that you know being able to endure, being able to be patient, you know, it allows me to have to be somebody who has a better strength of mind. And when I've experienced the result, you know, it was much more than I could have ever expected. And I realized then, I said, "Oh, this is what my teacher really wanted me to see. You know, this is what my teacher really wanted me to experience." Ah, me alive, one. Anyone else? <laughs> อยากจะทำยังทำไงให้มีสติในในแต่ละวันนะครับผมในในในในชีวิตประจำวันทุกคนก็มีแล้วแต่สติมันคนละแบบสติในสมาธิสติในการอยู่ธรรมดาคนละสติแต่ว่าสติในการทำสมาธิมันก็ต้องใช้ความเพียรใช้ความอุตสาหะความภาคความเพียรเป็นกรณีพิเศษกว่าที่เราใช้สติธรรมดาเพราะถ้าเราจะมากำหนดอยู่ในให้องค์ภาวนาให้จิตรวมเป็นสมาธิกับพูดแล้วกับเรื่องของกิเลสนะมันไม่อยากให้เราไปเห็นความสุขตัวนั้นมันหาแต่เรื่องหลอกให้เราเอิดเพลินไปเนื้อให้สำรวมอุบายก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าสำรวมก็ไม่ให้เพลิดเพลินในรูปในเสียงนี่นะเสียงกับรูปนี่มันก็เป็นอุปสรรคในการทําสมาธิเพราะว่าเสียงดีเสียงชั่วถ้าได้ยินแล้วมันไม่สักแต่ว่าเลยถ้าชอบมันก็เพลินไปถ้าไม่ชอบมันก็เศร้าหมองนะรูปก็เหมือนกันรูปดีรูปชั่วทั้งทั้งที่เขามีมาแต่ไหนแต่ไรถ้าเราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่พอเห็นเข้ามันก็ให้ความหมายออกไปนี่นะรูปเสียงกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันให้สำรวมระวังตรงนี้ละมาเป็นบอกในรูปเสียงกลิ่นรสรสตะปะหรือถ้าตั้งใจสำรวมระวังอยู่อย่างนี้เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นดิ้มรสกายสูกต้องพอตะปะให้สำรวมระวังด้วยสติสุขคำระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวไม่ให้เกิดความยิน,ยนดีกับสิ่งเหล่านั้นนี่แหละมันมีสําคัญตรงไม่ให้เกิดความยินดีพอใจนี่ท่านว่าให้เพิ่มสติเพิ่มสัมปชัญญะเป็นกรณีพิเศษเมื่อมันไม่เห็นไม่สัมผัสแต่มันก็ปรุงขึ้นมาจากภายในอยู่ดีนี่นะท่านถึงว่าให้ใช้เวลาสถานที่โดยเฉพาะนั่งเป็นนานๆอย่างที่เล่ามาเนี่ยถ้าเป็นสองสามชั่วโมงไปแล้วนี่มันไม่ยุ่งกับรูปกับเสียงใครจะชวนไปไหนมันไม่ไปเพราะทุกขเวลาเต็มตัวมันอยู่มันไม่มีอะไรจะไปยินดียินร้ายเลยมันมีแต่เมื่อไหร่จะดับเมื่อใดจะดับทุกขเวทนาแต่มันคิดอย่างนั้นเท่าไหร่เวทนาก็ยิ่งไม่ดับนี่แหละไม่เราทําไปหลายครั้งหลายหนเราอาจจะรู้เรื่องของตัวเองจิตก็จะสงบได้แต่ถ้าเราไม่มีสติกำกับดูแลเป็นพิเศษมันก็อย่างเรานั่งกันนะสักแต่ว่านั่งกับกับสติใครก็มีทุกคนแต่แต่ไม่ทันสติเราไม่ทันคำว่าสติอยู่กับคำบริกรรมแป๊บเดียวมันไปแล้วกว่าจะรู้สึกโวนไปรอบจักรวาลแล้วนี
มันเป็นอย่างนั้นทั้งว่าให้ใช้กรณีพิเศษสองถ้าอยู่กับสถานที่น่ากลัวจะมีอันตรายสามสู้นานๆครับทุกเวทนาถ้าสองสามชั่วโมงไปแล้วมันไม่มีอารมณ์กับรูปกับเสียงอะไรทั้งนั้นมันอยู่แต่กับทุกเวทนาขณะตอนนั้นแต่ดูดูไปว่ามันแสดงออกมามันมันอยากให้มันดับก็ไม่อยากมีแต่ขอดูแล้วเขาจะดับยังไงเขาจะเป็นอะไรต่อไปแล้วแต่เขาเรามีหน้าที่ดูถ้าดูอย่างนี้หลายข้างหลายหนผลที่สุดเราก็ผ่านไปได้เห็นไปได้แต่ถ้านั่งไม่เท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยมันก็ไม่ทันมันกิเลสมันก็หลอกเราไปได้จิตก็เลยไม่รวมสงบสักทีนี่แหละทั้งว่าพุทธเจ้าหรือว่าอุบายธรรมต่างๆท่านแนะเอาไว้ก็กายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างนี้ถ้าว่าเป็นทางสายเอกสี่อย่างนี้ก็ไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเรานี้ทั้งนั้นทุกคนมีเต็มพร้อมบริบูรณ์สําคัญว่าจะใช้อุบายสติปัญญาเข้ามาพิจารณาแยกแยะหรือกําหนดด้วยสติปัญญาแต่ละท่านแต่ละคนทุกคนไม่สติปัญญาทันสิ่งเหล่านั้นก็เห็นเป็นความจริงได้เป็นมันมันอยู่จุดนี้Um, so with uh, mindfulness, uh, obviously we do have um, a certain amount of mindfulness in our life already. But the mindfulness that we need to acquire uh, samadhi is a different kind of samadhi. Uh, sorry, it's a different types of uh, mindfulness. Um, when we want our mind to be more focused, you know, we need to strengthen our mindfulness by trying to be aware with how things are. Uh, with how things are. But obviously, when we have our gilesas, the gilesas, the the defilements that we have in our heart, we're always trying to hold us back. And the the gilesas would not want us to do well and be well, or even have a better understanding of things. One of an easy um, means of the practice would be trying to have this sense of um, restraint, um, whether it's through your um, eyes, ears, nose, tongues, and touches, and all that. From sounds and forms, you know, when you hear something that you like, people tend to find delights and um, just goes along with it. And people, when they find something, or hears a sound they don't they don't like, they tend to grumble and complain. Or when you see something that you enjoy, you, know, you just feel oh, this is quite relaxing. But if you see something you don't like, at the same time, you know, you might feel upset about it. Um, whether you're seeing something, hearing something, you know, trying to be moderate, be restrained about your feeling that arises, whether they are the feelings of delights or sadness that that appear, being mindful is about being able to catch yourself as quickly as you can. You now, if you are able to see something, then simply just just remind yourself. I'm only just seeing. Try not to add any comments, any reflections on it. Seeing, just seeing; hearing, just hearing. Okay. When you add any more comments, any any views and ideas, after you having seen something and um, heard something, then it will be then that will be a bit too late already. Because most often, when we um, have when you st when we start to put any labels on things, sometimes we label them as you know as something negative. And uh, even if you don't see anything from outside. Now we tend to have a lot of internal. We we fantasizing, we proliferating. This is our nature. So when when this is happening, we also need to need to try to catch ourselves, remind ourselves just to put a stop on it, put a break on it. But when you are meditating, it's a bit different in in a sense that if you get to meditate for you know, more than one hour, up to two hours, and three hour on your third hour. When you're experiencing a lot of pain, a lot of difficulties in your body, then most likely you know, you'd be thinking about the pain rather than perseverating about anything else. More to do with you know, how can I get rid of this pain? Will this pain go away? You know, will I die? But the truth of the matter is that the more you are doing, the more you are practicing, you know, the more you'll be able to understand things. Once you understood your path of the practice. The feelings of peace and tranquility would just arises in your heart. 
everybody here have the same qualities. There's nobody here who is lacking in anything. And we can always bring up a mindfulness. It's just a matter of allowing us to um, be willing to practice. Because if we don't have enough mindfulness, we could simply be sitting here and internally we could be thinking all around the world. You know, our mind could be all the way in England and back already. But um, when we are experiencing some kind of sufferings within ourselves, you know, especially the pain that comes from the long sitting, this sometimes helps us from thinking too much and worrying too much. So here, you know, our very duty is simply just to, just to try to watch and be aware. When we um, reflect on uh, sensation enough times, then we will begin to understand that a lot of the feeling that arises, you know, they tend they tends to linger for a little while, and eventually they would all cease the way. But we never really get to see the changes in our practice because when we get to a certain period in our path, we tend to change postures, we move. The more we change, the most likely that we will be able to understand and see. This is why the Buddha gave us the, um, um, the full foundation of mindfulness, you know, learning about our body, learning about the Vedana, the feeling, learning about our jitta and the Dhamma, the different moods and things that arises by being able to understand uh, four foundations of, of, of mindfulness. This will also give us another pathway in understanding on how to develop our, mind, uh, our awareness so that can we, we can be more comprehensive in looking after ourselves.